ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഷാഫീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തു ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഷാഫീസ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേറ്റഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറേഷൻസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലാണ് അഞ്ച് ജനറേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ജനറേഷനിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക വിവിധ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ വരെയുള്ള ജനറേഷനുകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഓരോ ജനറേഷൻ്റെയും ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ഏത് വർഷത്തിലാണ് ആ ജനറേഷൻ നടന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഫാക്ടുകളെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മേഖലയെ ബേസ് ചെയ്ത ഫാക്ടുകളാണ് അതെന്താ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമുകൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പി എസ് സി കേരള പി എസ് സി എക്സാമുകൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഇയർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല അവിടെ ഓരോ ജനറേഷനും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ഫയലിലും പഠിക്കുന്ന ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ശരിക്കുള്ള വർഷവും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പറയുന്ന വർഷവും അതുപോലെ തന്നെ കേരള പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേരള പി എസ് സിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വർഷവും കൂടെ ഞാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത് കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നു കേരള പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഞാൻ രണ്ടാമത് പറയുന്ന വർഷം മനസ്സിൽ കാണുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ദാറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്നാൽ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഏത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ആരുടെ കേരള പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ദ വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ആര് കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോൺ എ ഫ്ലമ്മിങ് ജോൺ എ ഫ്ലമ്മിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഇയർ എന്ന് പറയുക അത് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജോൺ എ ഫ്ലമ്മിങ് ആണ് ഏത് കൊണ്ടുവന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇത് അവിടെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ റാം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അന്ന് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസുകളാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയോ സോറി ഇമേജസ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഒരു വലിയ റൂമിനകത്ത് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറെ ഡ്രമ്മുകളാണ് മെമ്മറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ദൻ അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദാറ്റ്സ് എ മോസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ മോസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതാണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ആ ഇറയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ രണ്ട് നോട്ടബിൾ മെഷീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ടു നോട്ടബിൾ മെഷീൻസ് ഓഫ് ദിസ് എറ അതായത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്ത രണ്ട് നോട്ടബിൾ മെഷീൻസ് അതായത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള രണ്ട് മെഷീൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു
ഇനി ഇതിനകത്ത് ഈ എനിയാക്ക് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യുണിവാക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം യുണിവാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കൊമേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് യുണിവാക്ക് ആണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊമേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ ടേം കിട്ടിയാലോ ഫസ്റ്റ് കൊമേഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് എക്സാമിന് ചോദിച്ചാൽ യുണിവാക്ക് എന്ന് ആൻസർ എഴുതണം ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് യു എസ് ബ്യൂറോ ആ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് യുണിവാക്കിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ യുണിവാക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യുണിവാക്ക് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസിനല്ലേ ഉപയോഗിച്ചത് ജനറൽ പർപ്പസ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജനറൽ പർപ്പസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓർത്തോണം ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് ഏതാണ് യുണിവാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് അറിയപ്പെട്ടത് യുണിവാക്ക് ആണ് യുണിവാക്ക് ആണ് ഇനി എനിയാക്കിലേക്ക് വരെയാണ് എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈ ടോമിൽ തന്നെയുണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നോ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നോ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് എനിയാക്ക് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ യുണിവാക്കിലും പറഞ്ഞു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിയാക്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യുണിവാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നും പറഞ്ഞത് യുണിവാക്കിലാണ് എനിയാക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിയാക്കാണ് കിട്ടിയാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ആണ് അന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പലപ്പോഴായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ഏത് ജനറേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ജോൺ എ ഫ്ലമ്മിംഗ് ആണ് ഫൗണ്ടർ ദറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ എ ഫ്ലമ്മിംഗ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് കൊണ്ടുവന്നത് ജോൺ എ ഫ്ലമ്മിംഗ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അന്ന് മെമ്മറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഡ്രംസ് ആണ് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് അന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് മോസ്റ്റ് ബേസിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ദെൻ ടു നോട്ടബിൾ മെഷീൻസ് ഓഫ് ദിസ് എറ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ് ഏതാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് യുണിവാക്കം എനിയാക്കം യൂണിവാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് ന്യൂമറിക്കൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റർ ദെൻ യുണിവാക്കിന് രണ്ട് സവിശേഷതകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ബൈ ദ യു എസ് ബ്യൂറോ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ സോ ഫസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ദെൻ എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓർ ഫസ്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എനിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയാലോ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അല്ലേ സെക്കൻഡ് ജനറേഷനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് വർഷവും ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആണ് ശരിക്കുള്ള വർഷം സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പി എസ് സിയുടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു അത് തുടങ്ങുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വരെയാണ് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് വാക്വം ട്യൂബ്സിൽ നിന്ന് ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡിലേക്ക് വന്നു അതായത് മെമ്മറി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നത് ഇവിടെയാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്
അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലേഡി അഗസ്റ്റ ലൗലേസ് ലേഡി അഗസ്റ്റ ലൗലേസ് എന്ന് പറയുന്ന മീൻസ് വ്യക്തിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഈസ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് മാഡം അഗസ്റ്റ ലൗലേസ് എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ലേഡി അഗസ്റ്റ ലൗലേസ് അല്ലെങ്കിൽ മാഡം അഗസ്റ്റ ലൗലേസ് എന്ന് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദ ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആ സമയത്ത് ഇവോൾവ് ചെയ്തത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഈ ജനറേഷനകത്ത് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കൊബോളും ഫോർട്രാനും ഏതൊക്കെയാണ് കൊബോൾ ആൻഡ് ഫോർട്രാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊബോൾ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഫോർട്രാൻ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ഏത് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് കൊബോൾ കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്താ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കോമൺ അതാണ് കൊബോളിൻ്റെ സി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഓറിയൻറ്റഡ് ആൻഡ് എൽ ലാംഗ്വേജ് കോമൺ ബിസിനസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ദൻ ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമുല ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതാണ് ഫോർ ട്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മെയിൻ ആയിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിച്ചതെന്ന് പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ടും ഉണ്ട് അല്ലെ കൊബോളും ഉണ്ട് ഫോർട്രാനും ഉണ്ട് പക്ഷേ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൈ ലെവൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഫോർ ട്രാൻ ഓക്കെ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ട്രാൻ ഇനി എന്താ കൊബോളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഏത് പർപ്പസിനാണ് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിസിനസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് എഴുതണം കൊബോൾ എഴുതണം ഫോർ ട്രാൻ എഴുതരുത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർ ട്രാൻ ഇല്ല ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫോർ ട്രാൻ ഓപ്ഷൻ ആകത്തില്ല കൊബോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ കൊബോൾ എഴുതിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷന് ചോദിക്കുകയും ഫസ്റ്റ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ബിസിനസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസറിനകത്ത് കൊബോളും ഫോർ ട്രാനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് എഴുതണം കൊബോൾ എഴുതണം സോ ദറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഇനി ഇത് ആരെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ മോഡിലുള്ള സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെയും ജോൺ ഉണ്ട് അല്ലെ ജോൺ ബർദീൻ ആ മൂന്ന് പേരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ജോൺ ബർദീൻ വില്യം ഷോക്ലി വോൾട്ടർ ബ്രറ്റൈൻ അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം ജോൺ ബർദീൻ ഫസ്റ്റ് നെയിം ഈസ് ജോൺ ബർദീൻ ഇതാണ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ജോൺ ബർദീൻ്റെ പേര് മാത്രമേ ചോദിക്കാറുള്ളൂ ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ വില്യം ബി ഷോക്ലെ വില്യം ബി ഷോക്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടർ ഹെച്ച് ബ്രറ്റൈൻ വോൾട്ടർ ഹെച്ച് ബ്രറ്റൈൻ മൂന്ന് പേരാണ് ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണോ ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ ഇത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഈ ജനറേഷൻ വന്നത് പക്ഷേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് എന്നാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ബെൽ ലബോറട്ടറി ഓഫ് അമേരിക്ക ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഏത് ലബോറട്ടറിയാണ് ബെൽ ലബോറട്ടറി ഓഫ് അമേരിക്ക നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഓക്കെ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ തോ സോ ഇതിൽ സിംബോളിക് അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് വന്നത് ഏത് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാം സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിലാണ് ദെൻ ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ലേഡി അഗസ്റ്റ ലൗലീസ് ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് കൊബോളും ഫോർട്രാനും കൊമേഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊബോളാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് പ്രോപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ദൻ പി എസ് സിയുടേത് വെച്ചിട്ട് നയ
യൂസ് ചെയ്തത് സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് ആയിരുന്നു സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റിഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് സോ സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിക്കോൺ ചിപ്സുകളാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ജനറേഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ജനറേഷനിലാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് ദൻ കീബോർഡ് മോണിറ്ററും ഫോം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എവിടെയാണ് തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കീബോർഡ്സും മോണിറ്ററും കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവോൾവ് ചെയ്തത് തേർഡ് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ആരാണ് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് സോ ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ആരാണ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ആണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചത് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് മോണിറ്ററിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ നെയിം ഒന്നും പറയുന്നില്ല കീബോർഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ആണ് കീബോർഡ് എന്ത് ചെയ്ത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് ദൻ ഇതിനകത്ത് ചില എക്സാമ്പിൾസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തേർഡ് ജനറേഷനകത്ത് ഇതൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹണി വെൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരിയസ് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ വന്നത് ഏത് ജനറേഷനിലാണ് പി ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ പി ഡി പി ഫോം ചെയ്തത് തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ ആണ് തേർഡ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പി എസ് സിയിലെ ആൻസർ എത്രയാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് പേരാണ് ഇൻവെൻറ്റേഴ്സ് ജാക്ക് കിൽബി ആൻഡ് റോബർട്ട് നോയൽ ദൻ സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സിലിക്കോൺ ചിപ്സ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് കീബോർഡും മോണിറ്ററും ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തത് തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് കീബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷോൾസ് ആണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഐ ബി എം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഹണി വെൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് സീരിയസ് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രോസസ്സർ ആയിട്ടുള്ള പി ഡി പി ഫോം ചെയ്തത് തേർഡ് ജനറേഷനിലാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ഒരു റവല്യൂഷൻ നടന്ന ഒരു സമയമാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ മാറ്റം വന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ വർഷം പറയുമ്പോഴും അത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രശ്നം അതായത് 1972 സെവൻറ്റി ടു 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 തൗസൻഡ് ടെൻ ആണ് ദറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ് അവിടെ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് വാക്വം ട്യൂബ്സ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയി ട്രാൻസിസ്റ്റർ എന്തായി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആയി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ഇപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ലെവലിലേക്ക് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് ടെഡ് ഹോഫ് ആണ് സോ ഇൻവെൻറ്റർ ഓഫ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെഡ് ഹോഫ് എന്ന് പറയണം ടെഡ് ഹോഫ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെഡ് ഹോഫ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ ഇൻവെൻറ്റർ ഇസ് ടെഡ് ഹോഫ് ഇനി പി എസ് സിയുടെ വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയാം എന്താ അതിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ ഈ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിൽ തന്നെ സെവൻറ്റി ടുവിൽ തുടങ്ങി ടു തൗസൻഡ് ടെണ്ണിനകത്ത് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി സിക്സിൽ വി എൽ എസ് ഐ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവിനും എയ്റ്റി സിക്സിനും ഇടയ്ക്കാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസറിൽ കാണുന്നത് അതാണ് വി എൽ എസ് ഐ ദറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത വർഷമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നും തെറ്റില്ല നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എൽ എസ് ഐയിലേക്ക് മാറി വി എൽ എസ് ഐ എന്തായിട്ട് മാറി യു എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ലെവലിലേക്ക് മാറി ഓക്കെ അപ്പോൾ വി എൽ എസ് ഐ യു എൽ എസ്
പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ ഐ ബി എം എന്ത് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് ഹോം യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ഐ ബി എം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ മാക്കിൻഡോഷ് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ഓക്കെ ആപ്പിൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമാണ് സോ അത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഐ ബി എം ഫസ്റ്റ് ഹോം യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ദൻ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് യൂസ് ചെയ്തത് എവിടെയാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിൽ ജി യു ഐ ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് ദൻ മൗസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കീബോർഡ് മോണിറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അല്ലേ ആ ഇവിടെ എന്താണ് മൗസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തത് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് ആരാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഡൊഗ്ലസ് എയ്ഞ്ചൽ ബാർട്ട് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡൊഗ്ലസ് എയ്ഞ്ചൽ ബാർട്ട് ആണ് മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി ഏത് കമ്പനിയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെറോക്സ് പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് മൗസ് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏതാണ് സെറോക്സ് പാർക്ക് ആണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇനി ക്രേ വൺ ക്രേ എക്സ് എം പി സ്റ്റാർ തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ എഴുതിയത് പല പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ക്രേ വൺ ക്രേ എക്സ് എം പി സ്റ്റാർ തൗസൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ചെഡ് ഹോഫ് ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഇൻവെൻ്റ് ചെയ്തത് വർഷം ഞാൻ പറഞ്ഞു പി എസ് സിയിലെ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വർഷം വി എൽ എസ് ഐ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പി എസ് സിക്കകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സ് ഓൺവേഡ്സ് എന്നാണ് അതിനകത്ത് കിടക്കുന്നത് യു എൽ എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഫോമിലേക്ക് മാറി ചിപ്പ് മേക്കർ അവിടെ ഇൻറ്റൽ ഫോർ സീറോ സീറോ ഫോർ ചിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ അവിടെ നടന്നത് ഇൻറ്റൽ പെൻറ്റിയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജനറേഷൻ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വണ്ണിൽ ഐ ബി എം ഫസ്റ്റ് ഹോം യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിൽ മാക്കിൻഡോഷ് ആപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് വന്നത് ജി യു ഐ വന്നത് ഫോർത്ത് ജനറേഷനിലാണ് മൗസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഡഗ്ലേഴ്സ് എയ്ഞ്ചൽ ബാർട്ട് ആണ് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് കമ്പനിയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെറോക്സ് പാർക്ക് ആണ് ദൻ ക്രേ വൺ ക്രേ എക്സ് എം പി സ്റ്റാർ തൗസൻഡ് ഇതൊക്കെ ഏതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫോർത്ത് ജനറേഷന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏകദേശം എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷനിലേക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പി എസ് സിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാ എക്സാമുകൾക്കോ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലോ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടെൺ ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ടെൺ ഓൺവേർഡ്സ് എന്താണ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുള്ളത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ കാലമാണ് ഏത് ടു തൗസൻഡ് ടെൺ ഓൺവേർഡ്സ് ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ഇനി ഇൻവെൻ്റർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോൺ മെക്കാർത്തി ജോൺ മെക്കാർത്തി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്ത്ത് ജനറേഷൻ്റെ ഫാദർ ആരാണ് ജോൺ മെക്കാർത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജനറേഷൻസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഈ ജനറേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഏരിയ കവർ ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിൻസും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അത് ഞാൻ പറയാൻ പോവുകയാണ് അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചോണം ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വായിച്ചാൽ മാത്ര
ഓക്കെ ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഐ ടി ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിലോ എൽവുഡ് ഷാനോൺ ക്ലോഡ് എൽവുഡ് ഷാനോൺ എൽവുഡ് ഷാനോൺ ആണ് ആര് ഓക്കെ എൽവുഡ് ഷാനോൺ ആണ് ഫാദർ ഓഫ് ഐ ടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ദൻ ഫാദർ ഓഫ് ബൈനറി കോഡ് ആരാണ് ബൈനറി കോഡിന്റെ ഫാദർ യുജീൻ പോൾ കുർട്ടിസ് യുജീൻ പോൾ കുർട്ടിസ് ആണ് ബൈനറി കോഡിന്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് യുജീൻ പോൾ കുർട്ടിസ് ദൻ ബിഗ് ബ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനി ഏതാണ് ബിഗ് ബ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്പനി ഐ ബി എം ആണ് ഐ ബി എം നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ ഫൗണ്ടർ ആരാണ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്താണ് ഹെർമൻ ഹോളറിത്താണ് ഐ ബി എമ്മിന്റെ ഫൗണ്ടർ ദൻ ബിഗ് ബ്ലൂ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ബി എം ആണ് ദൻ ഹൂ പ്രസന്റഡ് അറ്റ് സിമ്പൽ അറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സിമ്പല് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അതാരാണ് റേ ടോം ലിൻസൺ റേ ടോം ലിൻസൺ ഫാദർ ഓഫ് ഇമെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റേ ടോം ലിൻസൺ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ അറ്റ് സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കറക്റ്റ് അറ്റ് സിമ്പൽ ഇൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് റേ ടോം ലിൻസൺ കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഒരു തമിഴ്നാടുകാരൻ പിന്നെ എന്താണ് ഇമെയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ എന്ന് ഇമെയിലിൻ്റെ പാറ്റേൺ എടുത്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിവേ അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട അതാരൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകണ്ട റേ ടോം ലിൻസൺ എന്ന് പഠിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ചോദിച്ചത് പി എസ് സി ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൂ പ്രസന്റ് അറ്റ് സിമ്പിൾ ഇൻ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് റേ ടോം ലിൻസൺ ആണ് ആ വ്യക്തി ദൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പിതാവ് ഫാദർ ഓഫ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾ മാൻ നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് വിൽക്കാൻ ഇട്ടേക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഒരു കടയിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കി തൂക്കി ഇട്ടേക്കാണ് സ്റ്റോളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾ മാൻ കാരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ കോഡ് പറയുന്നതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനാണ് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരുകളെല്ലാം മറന്നു ദൻ ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൊണ്ടുവന്നത് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾ മാൻ ആണ് സ്റ്റോൾ മാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതാണ് ഞാൻ അതാ ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എഴുതിയിട്ടത് വീഡിയോ ഗെയിം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് റാൽഫ് ബെയർ റാൽഫ് ബെയർ ആണ് വീഡിയോ ഗെയിമിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ജനറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ പോയിൻസ് എല്ലാം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഈ വീഡിയോ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ടു ടു ത്രീ ടൈംസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഐഡിയ കിട്ടും എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകണം ആ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഉപയോഗപ്പെടും ഓക്കെ ആ എക്സാം ടൈമിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഒരുപാടൊന്നും വാരി വലിച്ച് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെല്ലാം എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക